，小五，你愿意嫁给我吗？既然你已经做出了选择，那么妈妈就将这把梳子送给你。我愿意。剑斗罗前辈指导我们，怎么能缺了我呢？此剑名曰七杀。兄弟们。开武魂。陈鑫前辈的父亲，魂力已经高达九十七级，仍抵不过九十九级的千道流。两级之差，能力差距竟然这么大。嗯，除非双方魂技有着本质的差距，否则九十六级封号斗罗可以全面压制九十五级以下的封号斗罗。百级与九十九级之间的差距，但是魂力就超过百分之百。这就是顶级强者之间的差距。小怪物们都是天才。随着实力的不断提升，他们的自信也逐渐膨胀。他们必须认识到，自己与真正强者之间的差距究竟有多大。我和他们之间的差距又有多大呢？后生可畏啊！竟然逼得我使出第九魂技，才压制了他们。哼哼哼哼。嘿嘿，嗯，嘿嘿嘿嘿，哎哎哎，香香，我升到五十九级了，有什么好得意的？你还不是七怪里面最弱的一个。嗯，凭我的天分，以后肯定不是最弱的。你不信的话，我们比比，看看这次海参岛之行谁提升的快。嘿嘿，比就比，谁怕你啊？嘿嘿，我赢了。就亲你一下，要是你赢了，我就让你亲我一下。你救命啊！我我我我我我。胖子，你怎么老惹香香生气啊？啊？可能这就是欢喜冤家吧。哦哦哦。你们闭关结束了，大家状态很不错。看来与剑斗罗一战之后，你们都有了新的体悟，很好。你们要记住这种感觉，压力就是动力，但也要谨记，过犹不及。多谢大师指点。小三，老师，宁宗主派人来请你入宫。节奏短促，很不稳定。唐宗主，雪崩有话要对你说。嗯。太子殿下，您这是为何？唐宗主，当初为了自保，几次惹怒您，您却救我父皇于危难之中，且是我一败，不然雪崩一生都无法心安。陛下。哎，唐宗主，我希望雪崩能够拜你为师，未来还要请你多多照拂。老师。宗主唐三听风，唐三在，今封唐三为太子太师，见皇室成员无需参拜
帝国境内，见官大三级，赐异姓王爵，封号蓝浩。拜见蓝浩王。唐三，谢陛下封赏。蓝浩王，打开看看吧，今后它就是你身份的象征。此物名为《瀚海乾坤罩》，算是一件魂道器吧。他妙用很多，蓝浩王回去后将魂力注入其中，自会明白。这如此镇国之宝，陛下既然赏赐于你，足见对你和唐门的重视，你就收下吧。多谢陛下。宝光氤氲。水纹鲜活，令人目眩神迷。这到底是怎样的宝物？若有精神力探查的话。小五，别担心。刚刚慕白试着输入了魂力，这东西毫不变化，应该对三哥无害。这件宝物竟然令九宝琉璃塔也不禁膜拜啊！啊！啊！啊！之后将魂力注入其中，自会明白。注入魂力。嗯、哦哦。三哥，你总算醒了，都过去一夜了。小三，感觉怎么样？我很好
，天斗帝国送的这件礼物实在是太贵重了。走，我演示给你们看。我，哦。如果说八宝如意软甲是神器，那这瀚海乾坤罩就是神器中的神器。哦，啊，哇，这是他的第一个技能，名叫瀚海护身罩，啊，能以隐身状态将我们保护在其中，不光能隐藏形体，更能隐藏气息。是他最大的一个妙用。第二个技能叫做乾坤定神罩。能够定住我精神力三倍以下的任何人，虽无法伤害到对手，却能为我们争取时间。除此之外。他还有一个叫“瀚海狂涛”的群体攻击技能，和一个叫“乾坤破魔”的单体攻击技能，具体的威力还需要进一步的试验。有了它，至少在野外，我们不需要留人巡逻了。出发吧。西水海域，再换乘船只前往海神岛。唉，此间一别，不知何时才能再见。哎，这路可是不太好走啊，那么远还要去海边上。香香，别哭了，我答应了爷爷，一定会好好照顾你的。别以为我不知道你在打什么主意。哦，嗯、哎，哎，胖子，别气了，香香刚离开家，心里肯定不痛快。哎、我就是知道他难过，才安慰他。还嫌弃我选择逃避。
渐行渐近的距离，嬉笑成背影剧，你脸上的痕迹，我不是只是流泪的流离，不过挥手满地的诺言浪迹，浪迹的信念书写一片华丽绝技，没什么能够取代我们习惯一起，不放弃不放弃，满地上有短暂的自己。我听说有一个二维码，叫“斗罗大陆”官方微信，独家爆料蓝电霸王龙家族的秘密。每集看点、独家预告、幕后故事，应有尽有。别以为你们知道我的秘密就能算计我。今天不打到你们哭，<笑>我就不叫你二龙。最近，居然一个人都没有。一路灯火通明，却没有什么声响。这是狼？他们生性嗜血，一旦遇袭，不死不休，极难对付。住手！小心！这小子，我们怎么办？你们找死！<笑>